L'amour est levé. Bon, toutes, toutes les choses sont l'amour de Dieu. Mais c'est l'amour de Père de Dieu. C'est un amour qui est haut. C'est un, un amour qui permet à, à, de, de faire monter les autres. De les faire monter. Amen. Un jour, quand je priais, quand Dieu m'expliquait l'amour élevé, il m'a donné l'exemple du pasteur Ivan. Hein? Amen. Vous voyez, votre pasteur, quelquefois vous, le, quelquefois vous le trouvez un peu. Tout le monde le trouve un peu dur. Mais c'est une des choses qui manifeste. Son but pour chacun, c'est de les faire monter. La Bible dit afin de connaître aussi la hauteur de l'amour de Christ. Ça, c'est l'amour élevé. C'est quoi un amour élevé L'amour élevé, c'est un amour qui permet de faire monter les autres. Vous savez, tu peux aimer quelqu'un et puis lui donner. Mais quand tu l'aimes de manière élevée, tu veux qu'il monte. Je ne cherche pas seulement à lui dire que je l'aime. Je veux qu'il devienne quelqu'un d'autre. Que, que sa vie change. Qu'il soit meilleur. C'est un amour qui est important. C'est l'amour que le Père a pour nous. Il nous voit dans la boue. Et il veut nous sortir de la boue. Il peut nous faire monter. Et il nous aime tellement d'un amour élevé qu'il veut qu'on s'asseye avec lui. Au point où il nous amène, il veut devenir, il veut faire de nous son épouse. Il nous a tellement aimé qu'il nous a donné la grâce d'être ses fils. Même pas d'être sauvé, mais être fils de Dieu. Quel amour élevé. Il dit, il nous a fait asseoir, il nous a fait asseoir dans les lieux élevés avec lui. Quel amour élevé. L'amour élevé est très important. Parce que c'est à partir de lui qu'on devient vraiment une grande source de bénédiction. C'est l'amour élevé qui amène quelqu'un à devenir un père. C'est de l'amour vraiment paternel. Pour vous tous qui êtes des leaders, quand vous êtes dans un département, faites ce que Jésus a fait. Vous-même continuez de monter, mais cherchez à ce que les gens soient bons, soient meilleurs. Jésus a fini son ministère. Il dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Il voulait qu'on le dépasse. Quelqu'un qui n'a pas un amour élevé peut former des disciples, mais pas former des fils. Vous savez pourquoi Élisée n'a pas eu d'héritier Élisée n'était pas un père. Vous ne pouvez pas transmettre un manteau. L'amour long va vous donner le manteau. Mais pour transmettre le manteau, il faut que vous montez comme Élie. Élie est monté, le manteau est tombé. Vous savez pourquoi Élisée n'a pas vu Élisée, son seul disciple, c'était Géasi. Élisée l'a maudit. Tu vois, me dit, mais Géasi avait tort. Un père ne maudit jamais son enfant. Un maître peut faire ça, mais pas un papa. Un papa, si son enfant est maudit, c'est comme s'il était maudit. Une mère, peut, elle peut s'énerver. Non, on ne peut pas maudire. Une femme qui maudit son enfant n'est pas une mère. Élisée, tu dis, mais mon fils, tu ne peux, peux pas avoir des manteaux, tu n'auras pas de remplaçant. Il y a des pasteurs qui sont là, qui, qui, même les gens qui ont fait du mal, tu ne peux pas le maudire. Si tu veux qu'il devienne meilleur, aucune malédiction ne peut sortir de ta bouche contre quelqu'un. Il y a des réprimandes, il y a des colères, il y a des sanctions, il y a de la discipline. Il n'y a pas un rejet définitif. Aujourd'hui, beaucoup de leaders veulent avoir des fils, mais le monde a besoin de père. Avoir un amour élevé, c'est voir toutes les personnes qui sont sous et commencer à les voir. Même si vous travaillez dans une entreprise, tu as un amour élevé pour eux. À un moment donné, tu, tu les regardes et tu souhaites qu'ils soient grands. Tu vois tes collègues, tu souhaites qu'ils soient grands. Tu ne souhaites pas simplement leur rendre visite. Tu souhaites qu'ils soient grands. L'amour élevé te met à la dimension de Dieu. Et Dieu te donne le manteau. Et Dieu voit que tu es capable de générer des enfants. L'amour élevé, c'est comme un avion qui vole. Quand l'avion est en hauteur, vous ne pouvez pas l'atteindre. Une maman, même quand son enfant est, un, est mal vu par la société, les mères vont jusqu'à dans les prisons. Elle a toujours un rêve que son fils sorte de la prison. Elle, elle regarde l'enfant, elle rêve encore quand tout le monde va l'abandonner. Même si c'est les derniers criminels, les parents sont avec leur enfant. C'est comme ça Dieu aime. Quelles que soient nos fautes, nos péchés, nos erreurs, nos manquements, il nous aime, c'est un papa. Il nous aime, il veut nous sauver. Il, il, il cherche comment il va pour nous délivrer. Quelquefois on s'élève, on les jury, on, on, on se comporte n'importe comment. Mais lorsqu'on vient, il est encore là. Lorsqu'un chrétien développe cet amour de Dieu, Dieu le positionne dans une hauteur spirituelle extraordinaire. Parce que ça, c'est l'amour du Père. Un amour haut. Et quand tu rentres dans cette dimension, en fait, les gens ne peuvent plus te vexer. Parce que leur erreur, leur méchanceté n'est pas pour toi un problème. C'est pour toi juste un moyen de te montrer le niveau où ils sont. Et comment tu vas faire pour les aider à monter Quelqu'un qui a un amour élevé, lorsque tu, viens le, lorsque tu viens, tu le trahis. Tu ne lui fais pas mal. Il a mal pour toi. Il dit, oh là là. Il y a la trahison dans son cœur. Comment faire pour le faire sortir de la trahison Quand votre amour n'est pas en haut, il m'a trahi. Parce que vous êtes au même niveau que lui. 
il vous a trahi. L'amour élevé vous sort des souffrances. Parce que vous êtes un haut. Alors, tant que des gens arrivent à te blesser, c'est que ton, ton amour n'est pas encore assez haut. Tu te dis, tu as entendu ça La sœur Gasparette raconte ça sur toi à l'église. Ah Gasparette Je ne lui parle plus. Dieu vient de te révéler la hauteur de ton amour. Tu es au niveau de Gasparette. C'est pourquoi son caillou a pu t'atteindre. Mais si tu t'es élevé, Gasparette aurait fait ça. Je n'aime pas cette sœur, mais tu as un avion. Tu ne sais même pas qu'elle a parlé. Aucun, aucun effet pour toi. L'amour élevé vous protège. Vous ne pouvez pas changer tout le monde. Il y aura toujours des traites, il y aura toujours la méchanceté, il y aura toujours la haine. Et il y a un amour élevé pour vous, va vous sauver vous-même. Et il y a un amour élevé va vous donner de relativiser les coups, de, de, de savoir les prendre avec une hauteur d'esprit, avec de la compassion, pas de l'indifférence. L'amour élevé n'est pas indifférent, il n'est pas hautain. Mais c'est de la compassion. C'est comme un papa, une mère, une vraie mère qui aime son enfant. Quand Dieu développe cet amour en toi, c'est impressionnant. Tu commences à engendrer des fils et des filles. Dieu peut t'amener toutes sortes de blessés. Il te peut te faire confiance. Lorsqu'un pasteur arrive à former des fils qui eux-mêmes deviennent des pères, l'église grandit. Parce qu'ils ne seront pas là en des chefs de département étant vexés. Je dis, tu, es, tu, es responsable, tu es leader du groupe, mais en même temps, vous vous lancez des cailloux, vous là-bas. Père, ce n'est pas lié à l'âge. On peut être très jeune et puis avoir un cœur de père. Il y a des gens qui ont 70 ans, mais ils n'ont pas, pas un amour élevé. Un amour élevé couvre. L'amour élevé va venir dire au passé. Le passé dit, j'ai appris que... Il dit, non, papa, laisse, je vais régler. Il dit, non, 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 j'ai appris que tu as un élément. Il dit, ça va, allez, je vais régler. Il la couvre. Il couvre son élément. Puis il vient. Il dit, non, on n'est pas content. On va monter, on va aller. Tu vas faire mieux. Le plus gars, il quitte l'église. Le papa est chez lui. Tu dis quoi Tu reprends ton poste. La personne, à un moment donné, va comprendre que... Malgré tout ce qu'elle te fait, tu n'es pas blessé. Malgré tout ce qu'elle a dit contre toi, tu ne réagis pas. Tu l'aimes toujours. Tu es en train de montrer que ton amour est au-dessus de ce qu'elle est en train de faire. À un moment donné, elle va s'ouvrir et tu vas la prendre. La faire sortir de son puits d'amertume, de rejet, de rejet. Quand des pasteurs arrivent à voir des fils qui ont un amour élevé, c'est extraordinaire. L'église rentre dans une croissance impressionnante. Alors comment on fait pour avoir l'amour élevé Alléluia La première des choses, c'est bien sûr la mentalité du père La deuxième chose, c'est de travailler l'art de faire du bien à ceux qui vous font du mal Ne sois pas indifférent devant la méchanceté Mais quand tu te trouves quelqu'un qui a mal fait Toi-même réfléchis à lui faire du bien Décide de faire du bien à tes ennemis Faire du bien à ses ennemis, c'est différent de ne rien faire à ses ennemis Faire du bien à ses ennemis, c'est supérieur à pardonner à ses ennemis Faire du bien, c'est-à-dire la personne trame du mal contre moi Et comme je sais qu'elle veut mon mal Moi je réfléchis au cadeau que je vais lui faire Il y a des gens qui disent Ah il m'insulte Je ne dirai rien Ça tu, tu, tu n'as pas fait du mal Mais tu n'as pas non plus fait du bien Les avions pour décoller Il faut qu'ils génèrent un vent contraire très fort Mais qu'est-ce qu'ils font avec le vent contraire Avec le vent contraire tu peux faire deux choses Soit tu le perces Ça c'est les véhicules, les voitures Elles transpercent le vent Quand une voiture va vite, le vent est vite Mais elle est designée de sorte qu'elle transperce le vent. Il dit ça, c'est le type de chrétien qui ne s'occupe pas des critiques, qui ne s'occupe pas des méchancetés et qui les traverse. C'est bien, mais il ne monte pas. Par contre, si cette voiture avait des bras ouverts, c'est-à-dire des ailes, le vent opposé, si elle accueillait le vent, le vent allait la faire monter. Ce qui fait aller en hauteur, ce qui vient contre toi, les critiques, le rejet, la méchanceté, le vent contraire, est l'outil pour monter. C'est l'instrument pour aller plus haut. Alléluia. Pour aller en hauteur, il ne faut pas simplement fermer les oreilles à tout ce qu'on dit contre toi. C'est quand les gens ont dit du mal, que tu les accueilles, que tu leur fais du bien. Le passage de Matthieu 5 dit ceci. Il dit, il n'a pas dit d'être indifférent. Il dit, faites du bien. C'est-à-dire, localise la soeur qui t'a critiqué. Et tu pries pour elle. Tu la portes dans ton cœur. Tu lui envoies un cadeau à son anniversaire. Pas un cadeau de tiens que Dieu juge entre toi et moi. Non. Un cadeau de je t'aime ma soeur. Je veux ton bien. Jésus dit faites du bien. Vous voyez, il y a une action qu'il faut mener. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est-à-dire, dès qu'il y a de le vent contraire, faites du bien à ces gens. Ce qui va se passer, c'est que vous allez monter en deux. Vous allez devenir plus grand que ceux qui vous combattent. Chaque fois que Dieu veut te faire monter, on s'oppose à toi. 
Jésus a été élevé Lorsqu'il était à la croix Il ne s'est pas contenté de ne pas écouter les méchants Il a dit Seigneur pardonne-leur Il a fait du bien aux âmes Et Dieu l'a élevé Que Dieu t'élève Je vois un amour élevé